ஹாய் குட்டீஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பியா இருக்கீங்களா இல்லையா ஓகே டோன்ட் வரி இந்த லாக்டவுன் சீனா நம்ம சீக்கிரமாவே பிரேக் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே அக்கா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி சொல்ல போறேன் ஸ்டோரி நான் எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா ஓகே வெரி குட் கவனமா கிளம்ப ஓகே ஒரு கிராமத்துல ஒரு ஏழை மனிதன் வாழ்ந்து வந்தான் அந்த மனிதன் வந்து அவங்க கிராமத்துக்கு பக்கத்துல இருக்கிற செங்கல் சூழல வேலை செய்து பிழைத்து வந்தாங்க அவங்களோட ஒய்ஃபும் சேம் அதே செங்கல் சூழல பல வருடங்களா வேலை செய்து வந்தாங்க இவங்களுக்கு ஒரு வயதுல பல்லவன் சொல்லி ஒரு பையன் இருந்தான் இவங்களுக்கு குடிசை வீடு தான் இருந்துச்சு அவங்க அந்த குடிசை வீட்டுலதான் பல வருஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க இந்த ஏழை மனிதனும் அவங்களோட ஒய்ஃபும் அவங்களோட அந்த குழந்தைய அந்த வீட்டுல படுக்க வச்சுட்டு அவங்க தினமுமே வேலைக்கு போவாங்க அப்போ ஒரு நாள் அவங்க அதே போல படுக்க வச்சுட்டு வேலைக்கு போகும்போது திடீர்னு சொல்லி அந்த வீடு தீ பத்தி எரிய ஆரம்பிச்சுட்டு அப்போ அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கவங்க எல்லாம் அந்த தீ அணைக்கு ரொம்பவே முயற்சி பண்ணாங்க ஆனால் காற்று பயங்கரமாக வீசினனால அந்த தீ அவங்களால அணைக்க முடியல அந்த வீட்டில் படுத்திருந்த அந்த ஒரு வயது சிறுவன் அந்த பல்லவன் வந்து இந்த தீ பத்தி எரிகிறத பார்த்து ஓன்னு சொல்லி சத்தமிட்டாலு தான் ஆனால் அந்த தீயை அணைக்க வந்தவங்க அந்த சிறுவனை மறந்தே போயிட்டாங்க யாருமே அந்த சிறுவனை கவனிக்கல ஆனால் வெளியே இருந்து அந்த சிறுவனுடைய தாய் வந்து ஐயோ என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க என் குழந்தைய காப்பாத்துங்க இப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சத்தம் போட்டு அழுறாங்க ஆனால் அந்த குழந்தைய காப்பாத்த யாருமே முன் வரலை ஏன்னா பத்தி எரிகிற அந்த தீ வீட்டுக்குள்ள யாருமே போக முன் வரலை குட்டீஸ் நம்ம நான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போவோமா நம்மளும் ஒரு நிமிஷம் யோசிக்க தான் செய்வோம் ஆனால் அந்த அம்மா வந்து அந்த தீயையும் பொருட்படுத்தாமல் அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் அவங்களோட உடல்லையும் அவங்க பொருட்படுத்தாமல் அந்த தீக்குள்ளாடி அந்த வீட்டுக்குள்ளாடி போய் அந்த குழந்தைய காப்பாற்றி வெளியே கொண்டு வந்தாங்க அப்போது அவங்க சாரி ஃபுல்லாகவுமே தீ பத்தி எரிய ஆரம்பிச்சிட்டு அப்போ அந்த தம்பியோட உடம்புலையும் சின்ன சின்ன தீ காயங்கள் பட்டுடுச்சு அப்போ அந்த அக்கம் பக்கத்துல இருந்தவங்க அந்த குழந்தையும் அந்த அம்மாவையும் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தாங்க கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சது அவங்க ரெண்டு பேருமே சுகம் பெற்று வீட்டுக்கு வந்தாங்க இப்படி பல வருடங்கள் கடந்து போச்சுது இந்த தம்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர்ந்து ஸ்கூலுக்கு போக ஆரம்பிச்சா அப்போ ஒரு நாள் இந்த தம்பி அவங்களோட அம்மாக்க மடி மடியில உட்கார்ந்துருந்தான் அப்போ அப்படி உட்காந்து இருக்கும்போது அவங்க அம்மா வந்து அந்த தம்பியோட தலையை வந்து செல்லமாக அப்படி தடவிட்டே இருந்தாங்க குட்டீஸ் நீங்களும் உங்கள் அம்மா மடியில் உட்காந்து இருக்கும்போது உங்கள் அம்மா செல்லமாக உங்கள் தலையை தடவுவாங்க தானே ஓகே வெரி குட் அதே மாதிரி தான் இந்த தம்பியோட தலையையும் அவங்க அம்மா வந்து செல்லமாக அப்படி தடவிட்டே இருந்தாங்க அப்போது இந்த தம்பி அந்த டைமில் அவங்க அம்மாவுக்கு முகத்தை பார்த்து அம்மா உங்கள் முகம் வந்து அழகு இல்லாமல் இருக்குது உங்கள் முகம் ஃபுல்லாகவே தழும்புகளாக இருக்குது ஏன் அம்மா அப்படின்னு சொல்லி இந்த தம்பி கேட்டான் அப்போ வந்து இந்த அம்மா வந்து வீட்டுக்குள்ளாடி போய் ஒரு ஃபோட்டோவை எடுத்து கொண்டு வந்து காட்டினாங்க பாரு இந்த ஃபோட்டோவில் நான் அந்த டைமில் எடுத்தது நான் எவ்வளோ வளர்க்க இருந்தேன் பாரு ஆனால் அதுக்கப்புறமா நீ வந்து சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது நம்ம வீடு தீ பற்றி எரிய ஆரம்பிச்சுட்டு அப்போது ஒன்று காப்பாற்ற யாருமே வரல ஏன்னா நீ வந்து தீக்குள்ளாடி அகப்பட்டுட்ட அப்போ ஒன்று நான் தான் காப்பாற்றினேன் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்டோரியை வந்து அந்த தம்பிட்ட சொல்கிறாங்க இப்படி சொல் உருக்கமாக அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த தம்பி அவங்க அம்மாவுக்கு முகத்தை கட்டி பிடிச்சி முத்தமிட்டான் இதே போல தான் ஏசுநாதரும் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து நம்ம எல்லாரையுமே காப்பாற்றினாங்க சத்ருக்கள்கிட்ட இருந்து அவர் கன்னத்தில் அடிப்பட்டாங்க அவரை சாட்டியால் அடித்தாங்க இவ்வளவோ கொடுமைப்படுத்தினாங்க விவசாய ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் இப்படி சொல்கிறது நம்முடைய மேர்தல்களின் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டார் நம்முடைய அக்கிரமங்களின் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார் நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது அவருடைய தழும்புகளால் நாம் குணமாகின்றோம் என்று ஆம் நாம் அவருடைய தழும்புகளால் தான் நாம் குணமாகின்றோம் நாம் அழகாக இருப்பதற்காக ஏசு கிறிஸ்து சிலுவில் அழகற்றவராக தோன்றினார் ஆம் அன்பு தம்பி தங்கச்சி நாம் க இயேசுவின் பிள்ளைகளாய் நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவருடைய பிள்ளைகளாய் வாழ்வோமா வாழ்வீங்களா குட்டீஸ் ஓகே ப்ரேயர் பண்ணுவோமா எல்லோரும் முழங்கால் போடுங்க கை கூப்பிங்க கண் முடுங்க ஓகே ஜபா அன்புள்ள 
சிவாசி சுவாமி இந்த அருமையான வேலைக்கு அமைக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் ஏசப்பா ஏசப்பா இந்த பல்லவன் தம்பியை அவனுடைய அம்மா அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலும் காப்பாற்றினது போல நீர் எங்களை இம்மட்டும் வழிநடத்தி காப்பாற்றி வருகின்ற தயவிற்காக நன்றி ஏசப்பா நாங்கள் அழகாக இருப்பதற்காக நீர் சிலுவையில் அழகற்றவராக இருக்கிறது அதை நினைத்து நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் சுவாமி இப்பொழுதும் கொரோனா என்கிறதான இந்த கொள்ளை நூல் அகப்பட்டிருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கின்றோம் அவர்களை நீர் பாதுகாத்து குணப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கின்றோம் ஏசப்பா எங்களை நீர் அந்த கொள்ளை நோயிலிருந்து விடுவித்து பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஜெபிக்கின்றோம் ஏசப்பா நாங்கள் உங்களுக்கு பிரியமான பிள்ளையாய் வாங்க உங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழ உதவி செய்யுங்கள் ஏசுவை நாமத்தில் ஜெபிக்கின்றோம் நல்ல பிதாவே ஆமே பாய் குட்டீஸ்